আজকে আমরা হচ্ছে পাবলিক ফাইন্যান্সের উপরে এমসিকিউ ডিসকাস করব আগে দিনই বলেছিলাম যে আমরা এই সপ্তাহে ডিসকাস করব তো আমরা পাবলিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে আমরা কম বেশি অলরেডি আগে আলোচনা করেছি যে পাবলিক ফাইন্যান্স কি করে আমাদের যে মানে কিভাবে আমাদের অর্থ বা টাকাটা কিভাবে মার্কেটে বেশি সার্কুলেট করবে বা কিভাবে আমরা বিভিন্ন ট্যাক্স মানে পে করে থাকি বা কিভাবে ট্যাক্স দিয়ে থাকি সেগুলো সম্পর্কে আমাদের পাবলিক ফাইন্যান্স আমাদের এখানে বলে তো সেই পাবলিক ফাইন্যান্সের উপরে আমরা আলোচনা করব ফার্স্ট কোশ্চেন প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ কি বলেছে এ প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্স ইমপ্লাইজ দ্যাট প্রোগ্রেসিভ ইনকাম ট্যাক্স যদি হয় ইনকাম ট্যাক্স যদি প্রোগ্রেসিভ হয় তাহলে কি হবে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স ফলস উইথ রাইজ অফ ইনকাম দ্যাট ইফ দ্য ট্যাক্স অফ রাইজ ইজ the rate of taxes with a rise of income a and b both now we say the rate of tax decreases with rise in income kya hai progressive tax er khetre ki b ki mona hoche option b option b ho thik hai option b hoche correct to progressive tax mane ki नीचे इनकम टैक्स दी पांच दस लाख टाइम इनकम कर তাকে হয়তো টু পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে তার উপরে গেলে তাকে আরো বেশি ট্যাক্স দিতে হবে তার মানে তোমার ইনকাম যত রাইজ হবে তোমার রেট অফ ট্যাক্স কিন্তু তোমার রাইজ হবে ঠিক আছে রেট অফ রাইজেস উইথ দ্য মানে ট্যাক্স এর যে রেট সেটাও কিন্তু বেশি হবে তাহলে এটাই প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স এর ডেফিনেশন বা এভাবেই প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স কাজ করে থাকে ঠিক আছে সেটা আমরা জানি প্রত্যেকে তাহলে যেটা আমাদের অপশন অ্যান্সার কি হলো অপশন বি হচ্ছে আমাদের অপশন गवर्नमेंट रेविन्यूज नेगेटिवली सिंपल समस्या कार তার বেশি সমস্যা হবে না যে বিক্রি করবে তার বেশি সমস্যা হবে সেলারদের তো ট্যাক্স দিতে হয় না সেলারদের তো ট্যাক্স দিতে হয় না তাহলে অবভিয়াসলি প্রবলেম বা এফেক্ট হবে কারা বায়ার যারা হবে তাদেরকে তারা এফেক্টেড হবে তাই তো তাহলে सिंपली বোঝা গেছে যে বায়ার বেশি এফেক্টেড হবে সেলার না অপশন এ আমাদের करेक्ट ওকে নেক্সট इनकम बढ़े ना সেই ধরনের ট্যাক্স কে আমরা কি ধরনের ট্যাক্স বলি বলেছিলাম মনে মনে পড়ে যদি বলো স্যার নিউট্রাল স্যার নিউট্রাল তোর বাবু নিউট্রাল কেন হবে বলেছিলাম নিউট্রাল কেন হবে আমি তো প্রপারলি বলেছিলাম যখন প্রপোর্শনাল ট্যাক্স বলেছিলাম তখন বলি না ওটা তো পার্সেন্টেজের উপর বলেছিলেন বাড়ে পার্সেন্টেজের উপর বাড়ে না হ্যাঁ গুলিয়ে গেছে কি বলতো প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স কি বলেছিলাম যদি তোমার ইনকাম सपोज ধরো 1 থেকে 5 লাখ টাকার মধ্যে হয় चार्सेंट टैक्स दी तुम इनकम एगारो 
পনেরোর মধ্যে হয় তোমাকে আট পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে এই ধরনের ট্যাক্সটা কি হয় এটা প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স রিগ্রেসিভ ট্যাক্স কিরকম হয় তুমি যদি এক থেকে পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করো তোমাকে টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে তুমি যদি ছয় থেকে দশ লাখ টাকা ইনকাম করো তোমাকে এইট পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে তুমি যদি এগারো থেকে পনেরো টাকা ইনকাম করো পনেরো লাখ ইনকাম করো সেটা রিগ্রেসিভ হলো প্রপোর্শন কি হবে তুমি যে কোনো এক থেকে পাঁচ ইনকাম করলেও তোমাকে টেন পার্সেন্ট দিতে হবে ছ থেকে দশ করলেও টেন পার্সেন্ট দিতে হবে তুমি যে কোনো ইনকাম করো তোমার পার্সেন্টেজ কখনোই চেঞ্জ হবে না সেটাই তো তোমার হচ্ছে প্রপোর্শনাল আর নিউট্রাল কি নিউট্রাল মানে তুমি যে কোনো ইনকাম করো তোমাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না তোমার ট্যাক্সের যে পার্সেন্টেজ এটা মানে থাকবে না এটা নিউট্রাল থাকবে এটা কোনো কিছু তোমার ট্যাক্সের উপর পরিবর্তনই হবে না সেটা নিউট্রাল ঠিক আছে নিউট্রাল মানে অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স তো তিন ধরনের হয় প্রোগ্রেসিভ রিগ্রেসিভ আর প্রপোর্শনাল নিউট্রাল ট্যাক্স বলে তো ওইভাবে কিছু হয় না নিউট্রাল ট্যাক্স বলে তো কিছু নেই এরকম তো কোনো জায়গা নেই যে এটা তো হয় না কিন্তু ওই প্রপোর্শনাল মানে আমারে তো বুঝে বুঝাইছে যেখানে নো ট্যাক্স থাকবে যে ইনকামের ক্ষেত্রে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না সেটাকে নিউট্রাল ট্যাক্স বলবো কারণ ইনকামের সাথে ট্যাক্স কোনো ডিপেন্ডই করছে না সেই জায়গায় নো ট্যাক্স এবার এবার বোঝা গেছে পার্থক্য স্যার প্রপোর্শনালটা আর একটু বলুন একবার প্রপোর্শনাল মানে এই তো বললাম যে তোমার হচ্ছে ইনকাম 1 থেকে 6 লাখ টাকা হলেও তুমি 10% ট্যাক্স দেবে তোমার ইনকাম 7 থেকে 20 লাখ টাকা হলেও তুমি 10% ট্যাক্স দেবে তার মানে তোমার ইনকামের সাথে তোমার পার্সেন্টেজ অফ মানে ইনকাম ট্যাক্সের যে পার্সেন্টেজ সেটা কোনো ভাবে পরিবর্তিত হলো না বা এফেক্ট হলো না এবার বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল ট্যাক্স হ্যাঁ স্যার এরকম হয় স্যার এরকম ভাবে ট্যাক্স এরকম হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়ালি এটাই তো মানে মানে ট্যাক্সের এ হওয়া উচিত ঠিক আছে কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে হয় না তার কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়ার মানে প্রবলেমটা কি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ইনকাম করে ফাইভ পার্সেন্ট লোক ঠিক আছে মানে বেশি ইনকাম করে ফাইভ পার্সেন্ট লোক মানে খুব কম ইনকাম করে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক মানে আমরা যদি বলি ইনকাম ট্যাক্স দেয় পাঁচ পার্সেন্ট লোকও ইনকাম ট্যাক্স দেয় না নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক ফলে এই পাঁচ পার্সেন্ট লোকের উপরে বেশি ট্যাক্স বার্ডেন পড়ে যাচ্ছে এরা তো ট্যাক্স এরা ট্যাক্স দিচ্ছে না এটা বলা ভুল এরা দিচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দেখি the deficits are covered through taxes the budget is called মানে যখন কোনো ডেফিসিট বাজেট হয় মানে তুমি যত টাকা এস্টিমেট করেছো তার থেকে বেশি টাকা তোমার খরচ হয়ে গেছে ঠিক আছে যত টাকা তুমি চেয়েছো তার থেকে বেশি টাকা তোমার খরচ হয়ে গেছে তাহলে সেই ডেফিসিটটা কভার করা হচ্ছে থ্রু ট্যাক্সেস কভার থ্রু ট্যাক্সেস ট্যাক্স দিস ট্যাক্স বাড়িয়ে সেটাকে কভার করা হচ্ছে এই ধরনের বাজেটকে কি বলা আন্দাজে উত্তর দিচ্ছ কারণ এই টার্ম গুলো আমি টোটালি ডিসকাস করে দিয়েছিলাম রিভিশন করনি বলে সেই জন্য মানে জিনিসগুলো ভুল বলছো খরচ হবে তুমি এস্টিমেট করেছো তোমার দশ টাকা খরচ হবে তাহলে দশ টাকা খরচ করতে গিয়ে তুমি দেখলে সমস্ত খরচ করার পরে তোমার বারো টাকা খরচ হয়ে গেছে তার মানে এই যে দু টাকা তোমার বেশি খরচ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে তোমার ডেফিসিট বাজেট তুমি দশ টাকা খরচ হবে ভেবেছো কিন্তু তোমার খরচ হলো আট টাকা তাহলে এই দু টাকা হলো তোমার সারপ্লাস বাজেট মানে তোমার বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে তুমি সারপ্লাস বাজেট কোন দিক থেকে হচ্ছে কোন দিক থেকে হচ্ছে না আর ব্যালেন্স বাজেট কোনটাকে বলবো তুমি দশ টাকা খরচ হবে ভেবেছো দশ টাকাই খরচ করেছো দ্যাট ইজ কল ব্যালেন্স বাজেট তাহলে ডেফিসিট বাজেট যদি হয় তাহলে ডেফিসিট বাজেট হওয়া মানে কি তোমার তোমার যে মানে বাজেটটা সেটা কি হচ্ছে সেটা তো আনব্যালেন্সড হচ্ছে ব্যালেন্স তো হচ্ছে আনব্যালেন্স বাজেটটাকে 
আনব্যালেন্স বাজেটটাকে আমরা বলতে পারি ডেফিসিট বাজেট তাহলে সেই বাজেটটাকে আমরা যদি ট্যাক্স দিয়ে ফিল আপ করি তাহলে সেটাকে আমরা আনব্যালেন্স বাজেট বলবো ক্লিয়ার ব্যাপার খুব কঠিন কি কোশ্চেনটা কোশ্চেনটা কি খুব কঠিন লাগলো দেখো सम्पद कर कब मोदी सरकार इसे करे चिलो 2015 ने ठीक है जो 2000 पुणे रोटा इन्हें नाम पढ़ते बारो इटा नहीं कोनो अस्वीकार नहीं जेतो डेटाबेस पुष्टि ना अच्छे इटा मने ना पर इटा कोनो अस्वीकार नहीं अस्वीकार नहीं the greater the greater the elasticity of supply is the greater is जोगाने के क्षेत्र जो दी elasticity टा बेसी हो ताले की हो बे ताले मान जिन रियलिस्टिक भे देखो ना द्रेटर मान जो तुम चाहो मार्केट ठीक है जख तुम मार्केटे चाहो मान गरमकाले फैन सप्लाई कम थको कम हो गई समय फैन कम्पानी कम उत्पादन कर सरि शीतकाले गरमकाले चाहिए बेसि फैन उत्पादन शीत गरमकाले बेसि फैन उत्पादन तेल जख चाहब आप सप्लाई टे बाड़ाते पर जख चाहब सप्लाई टे कमाते पर कीसर ऊपर इफेक्ट पड़े टैक्सर ऊपर इफेक्ट पड़े बुजते इम्पैक्ट हारे ब डिक्रीज हो प्रसिपल सोशल मैक्सिमाम सोशल 
কখন সোশ্যাল অ্যাডভান্টেজটা ভালো হবে মানে সামাজিক উন্নতিটা কখন ভালো হবে ম্যাক্সিমাম সোশ্যাল অ্যাডভান্টেজ কখন হবে যদি ট্যাক্সেশন এর কম বেশি হয় সেখানে খরচ কম বেশি হয় না পাবলিক ডেপথ বেশি হয় না ট্যাক্সেশন আর পাবলিক এক্সপেন্ডিচার যদি তার সঙ্গে সংযুক্ত विभिन्न सोर्स इनकाम इनकाम আর আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার সেটা কম হবে তাহলে কি হবে আমরা বেশি পরিমাণে সেভিংস করতে পারবো তাহলে বেশি পরিমাণে সেভিংস করতে পারলে বা বেশি পরিমাণে যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে কি হবে সেগুলো আমরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবো তারপরে সোশ্যাল অ্যাডভান্টেজ ম্যাক্সিমাম সোশ্যাল অ্যাডভান্টেজ কখন হবে যখন আমরা বেশি মানে ট্যাক্সেশন আর এক্সপেন্ডিচারটাকে ম্যানেজ করতে পারবো পাবলিক ডেপ ব্যাপারটা সম্পর্কিত না পাবলিক ডেপ মানে সরকার যে বিভিন্ন ঋণ মানে সরকার যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গা থেকে তো সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে তো সেইগুলো হচ্ছে পাবলিক ডেপট এর মধ্যে পড়ে যখন তাকে সেগুলোকে রিটার্ন করতে হয় তখন সেগুলো তাকে তার পেয়ের মধ্যে পড়ে তো সেটা সোশ্যালি মানে সোশ্যাল মানে অ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে কিন্তু পড়ে না মানে তার তার মাধ্যমে সামাজিক কোনো উন্নয়ন নেই সেটা একটা ট্যাক্স বার্ডেন এর মতো থাকে যেমন যেগুলো আমাদের বিভিন্ন রকম বলা হয় যে মমতা ব্যানার্জি এত টাকা হচ্ছে মানে এত যে বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমার এ নিচ্ছে মানে লোন নিচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা ধার করছে তো তার বার্ডেন কি মমতা ব্যানার্জির উপর পড়ছে একদিন পড়ছে না সেটা কি আমাদের ঘাড়ে পড়ছে মানে আমাদের বলবে স্যার না আমার ঘাড়ে তো স্যার পড়ছে না আমাদের ঘাড়েই পড়ছে কি হচ্ছে কোনো জিনিসের কর বাড়িয়ে দিচ্ছে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিচ্ছে জিনিসের প্রাইসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে এইভাবে কি হচ্ছে টাকা গুলো তুলছে মানে অ্যাকচুয়ালি বার্ডেন আমাদেরকেই ফিল আপ করতে হবে বুঝে গেছে মাছের ছেলে মাছ ভাজা একদম বাট জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স ইজ এ সোর্স অফ রেভিনিউ টু বলেছিলাম দেখি কার মনে আছে এগ্রিকালচার থেকে যে ট্যাক্স সেটা কার হাতে থাকে এগ্রিকালচার কোন লিস্টের মধ্যে থাকে স্টেট গভর্নমেন্ট এর মধ্যে থাকে আমি বলেছিলাম যে কৃষি থেকে আয় বা এগ্রিকালচার থেকে আয় সব সময় স্টেটের হাতে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলতো যেটা স্টেটের হাতে থাকে मुवी দেখতে পারো ভালো বই ইলেকট্রিসিটির উপরে আছে কিছু ফ্যাক্ট আছে যেগুলো জানাটা উচিত যাই হোক অ্যাড ভলিউম অ্যাড ভেলোরাম ঠিক আছে অ্যাড ভেলোরাম मींस কি হয় এটা একটু চোখ কান খুললেই উত্তরটা হয়ে যাবে অ্যাড ভেলোরাম কথা মানে হচ্ছে अकॉर्डिंग टू ভ্যালু अकॉर्डिंग टू রেট अकॉर्डिंग टू সাইজ अकॉर्डिंग टू অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট खरच कर the relationship between tax collectors and tax rate has been expressed by kibhabe express kora tax collection or tax rate kon karber sahajje kora 
tax collection or tax rate are we to air question alki acha er moddhe ki kono card somporke idea ache kono idea nei tai to acha thik ache dekho answer hobe lafer card thik ache lafer card lorenz card lorenz card hocche kon kon ta jeta amader income আর হচ্ছে আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার এর উপর ডিপেন্ড করে লরেন্স কার আমাদের যে বিভিন্ন বলা হচ্ছে যে বিগ মানে বিভিন্ন যে পপুলেশন আছে সেখান থেকে পার ক্যাপিটা ইনকাম যদি মেজার করা হয় তাহলে সেগুলো লরেন্স কার দিয়ে ইনভার্ট করা হয় আর লরেন্স কার বা ইনডিফারেন্স কার হচ্ছে একই ধরনের একটা মানে কি হয় যে আমি ছোট করে একটা বলে দিচ্ছি ঠিক আছে ডিটেইলসে জানার প্রয়োজন নেই আমি একটু ছোট করে বলে দিচ্ছি কোন একটা এরকম যদি আমি ভেবে থাকি সেখানে আমি এদিকে হচ্ছে মানে এরকম একটা ভাগ করে দিলাম তো এর উপরে রয়ে থাকবে এপিএল এর লোক ঠিক আছে এপিএল যারা রয়েছে আর এর মধ্যে যারা থাকবে তারা বিপিএল থাকবে তাহলে কি হবে যে ডেটা গুলো আমি যদি কালেক্ট করি তাহলে এইভাবে কি হয় ডেটা গুলো প্লট হয় কখনো এরকম হয় তো সেগুলোকে যোগ করলে একটা কার্ড পাওয়া যায় সেগুলোকে লরেঞ্জ কার্ড পাওয়া যায় সেটা জেনারেলি এরকম একটু কার্ড টাইপের হয়ে থাকে কারণ মানে ইনকামে যারা থাকে বিপিএল ক্যাটাগরিতে বেশি লোক থাকে আর এপিএল ক্যাটাগরিতে এটা এইভাবে করা হয়ে থাকে তো যাক সেগুলো অত ডিটেইলসে দরকার নেই মনে হয় লরেঞ্জ কার্ড মধ্যে মানে লোকের আয় কেমন হলে তাদের হচ্ছে তোমার ট্যাক্স রেট তাদের উপর কিভাবে করে এগুলো হচ্ছে সেইগুলোর উপরে মানে এটা তোমার ওই মানে মাইক্রো ইকোনমিক্স এর একটা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো জাস্ট এখানে কথাটা মনে রাখবে যে ল্যাফার কার্প আমাদের ট্যাক্সেশন ট্যাক্স কালেকশন আর ট্যাক্স রেট এর সাথে সম্পর্কিত মানে যদি ট্যাক্স কালেকশন ট্যাক্স রেট যদি বাড়ে তাহলে ইনকাম রেটটা ট্যাক্স কালেকশনের পরিমাণ কমবে কিন্তু বেশিরভাগ লোক যেহেতু এর মধ্যে এর আওতায় পড়ে না সেই জন্য ট্যাক্স কালেকশনের পরিমাণ কম হয় মানে এগুলো দেখো মানে কি বলবো মানে ওইভাবে এক্সপ্লেন করতে গেলে অনেক কিছু হয় মানে আমি যদি এরকম দুটো কার্প ভাবি সেখানে পাঁচ থেকে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যদি ভাবি পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকার মধ্যে ইনকাম করে কত পার্সেন্ট লোক लोक जो बेसि मैं সেরকম ব্যাপার নয় কিন্তু এত ইজিলি সবকিছু হয় না একশো জন লোকের মধ্যে তাহলে প্রথমে মনে করলাম আমি যদি মানে রেটটা ফাইভ লাখ করে রাখি তাহলে তো দশ জন ট্যাক্স দিত তাহলে দশ জন ট্যাক্স দিলে তারা তাদের ইনকামের উপরে যদি তোমার ধরো পাঁচ টাকা করে ট্যাক্স দেয় তাহলে পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স কালেকশন হলো এবার আমি যদি এই স্ল্যাবটাকে চার টাকা করে দিই ঠিক আছে চার টাকা করে দিলাম তাহলে সেই ট্যাক্স রেটটা আমি করলাম যে ন ন টাকা করে হবে তখন সেখানে পাঁচ জনের জায়গায় দশ জন দেবে তাহলে ট্যাক্সের পরিমাণ দেখো নব্বই টাকা হয়ে গেল সেই জন্য হলো আমি স্ল্যাবটা কমালাম ট্যাক্সের রেটও কমালাম কিন্তু ট্যাক্সের কালেকশনটা বেড়ে গেল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো এটা ডিপেন্ড করে এইভাবে কি বলছি বুঝে গেছে कारण मध्य अनेक कि रेखे गो मैं एत तो बुझते 
তাহলে যতটুকু বোঝালাম মানে একদম বেসিক কথায় সাদা মাঠায় যতটুকু বুঝি ততটা বুঝলেই হবে আচ্ছা অল ট্যাক্স কামস আন্ডার সমস্ত ট্যাক্স কিসের আন্ডারে আছে সার্চ কোশ্চেন বলো অল ট্যাক্সেস কামস আন্ডার गवर्नमेंट ने प्रफिट कर मैं जोजे करते कठिन लगे बोलो <laughs> मन <laughs> Profit go up, deficit financing becomes zero, expenditure is rationalized. की मानो अच्छे। देखो, zero waste budgeting माने इटा नॉय जब हम tax से पूरी मंटा को में जाते। Zero waste budgeting माने हो चाहे मैं बोले चिला। जिस हाँ बोल चाहे। क्यों बोल चाहे बोलो? सर सीता। ना सी for deficit financing কেনো হবে আন্দাজে বলছো বুঝলে মানে উত্তরগুলো দিছো আন্দাজে ঠিক আছে আচ্ছা आंसर হবে expenditure is rationalized ঠিক আছে এটা হবে এর आंसर আর বলে দিচ্ছি যে কেন হচ্ছে দেখো যখন তুমি একটা জিরো বেস বাজেটিং করছো মানে सपोज তুমি আমি একটু একটা एग्जांपल দিই তাহলে বুঝতে পারবে सपोज তুমি একজনের কাছ থেকে 10 টাকা ধার নিয়েছো মানে 10 টাকা তুমি খরচ করবে বলেছো তোমার খরচ হয়ে গেল 12 টাকা তাহলে তুমি পরের বারে শুরু করবে কোথা থেকে -2 থেকে শুরু করবে खरच कर शुरू कर डेफिसिट मैं बजेटर क्षेत्र क्योंकि बजेट की है खरच हलो बारो टाइम 
খরচ আমাদের মাইনাস টু থেকে শুরু করতে হবে যে তুমি আগের বারে দু টাকা বেশি খরচ করছো এবারে কম করবে না সেরকম না তোমার শুরু হবে আবার জিরো দিয়ে তোমার দু টাকা সেটা তুমি হাতে ধরে রাখার মতো রাখবে মানে এটা তোমার ডেফিসিট রয়ে গেল এবার তোমার টার্গেট থাকবে এই দুশো এই দু টাকাটাকে কোথায় ফিল আপ করবে তুমি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবে বা অন্য কোনো ভাবে এই দু টাকা রেভিনিউ তুমি রাজস্বে দেবে এটা কখনো তোমার বাজেটের মধ্যে হবে না যে আমি এই বাজেট করছি ওই জায়গা থেকে টাকাটাকে নেব নিয়ে আমি এখানে ফিল আপ করবো মানে বাজেটের মধ্যে তোমাকে এটা বলবে না যে আগে আমার কত টাকা মানে আগের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমার কত টাকা লস হয়েছিল সেটাকে পূরণ করার জন্য আমি এবারের বাজেটে সেই জিনিসটাকে আনতে চাইছি সেটা নয় কিন্তু এটা তোমার হাতে খরচ হয়ে গেছে সেটাকে ভেবে আমাকে জিরো থেকে স্টার্ট করতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে জিরো মানে জিরো বেস্ট বাজেটিং তাহলে এর মেরিট কি এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে রেশনালাইজ হবে এক্সপেন্ডিচার রেশনালাইজ কথার অর্থ যে তোমার যে খরচ যেটা তাহলে তোমাকে এটাই বলে দেওয়া হবে তুমি এর পরের বারে যখন মানে দু হাজার বাইশ তেইশে যখন খরচ করবে যেহেতু তোমার দু টাকা বেশি খরচ ছিল তার মানে এবারে তুমি যেই যে জায়গাগুলো তোমার হাই ইনভেস্টমেন্ট থাকবে যে যে জায়গায় তোমার বেশি খরচ হবে সেই জায়গায় তুমি কম খরচ করবে এবারে তুমি আগের বারে বলেছিলাম যে যেহেতু আমার আগের বছরে দুশো টাকা মানে দু টাকা বেশি মানে খরচ মানে দুশো টাকা আমার ডেফিসিট রয়ে গেছে তাহলে এবার আমি মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পিছনে দশ টাকার জায়গায় ন টাকা খরচ করব তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে জিরো বেস্ট বাজেটিং মানে জিরো থেকে তুমি শুরু করে তারপর এগোবে তাহলে সেই জায়গায় কি হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার রেশনালাইজ হচ্ছে অনেক সময় দেখবে যখন বাজেট পেস হয় বাজেট পেস করার পরে দেখো আলোচনা হয় যে কেন শিক্ষা খাতে এই কমিয়ে দেওয়া হলো এই স্কিমে আগের বছর এত টাকা অ্যালোট করা হয়েছিল এইবারে কেন এত কম অ্যালোট করা হয়েছে তো এই যে কথাগুলো হয়ে থাকে এগুলো কিসের জন্য এগুলো সরকার নিজের এক্সপেন্ডিচারটাকে রেশনালাইজ করে মানে তার খরচটাকে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করে বুঝতে পারলো ক্লিয়ার হলো কথাটা মানে বিভিন্ন যে আমরা এ দিয়ে থাকি কর দিয়ে থাকি বা ট্যাক্স মানে সেখান থেকেই তো সে খরচ দেবে সেখান থেকেই তো সে তার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করবে আজকে তৃণমূল সরকার বা বিজেপি সরকার বাইরে থেকে একশো কোটি টাকা লোন নিয়েছে তো তার জন্য যে ইন্টারেস্ট प्रफिट कर प्रफिट डिस्ट्रीब्यूशन से प्रफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कैपिटल एमप्लयड इन दोपानी प्रफिट कर এবার কি করে কোম্পানি অনেক সময় সে প্রফিট কি করে তার যে এমপ্লয়িরা আছে সে এমপ্লয়ির মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয় যে যে প্রফিটটা হলো টোটালটা নয় যতটা সে চায় সে তত টাকা সে ডিস্ট্রিবিউশন জেনারেলি করে দেয় নাও করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু অনেক কোম্পানি কি করে করে কিসের জন্য করে যে কোম্পানিদের হচ্ছে মানে তার যে কোম্পানির যে এমপ্লয়িরা রয়েছে তাদের একটু বেশি মানে তোমার হচ্ছে মানে এ করার জন্য মানে চেয়ার করার জন্য যাতে তাদেরও মনে হয় না আমরা আমাদের কাজে যে এবারে যদি কোম্পানি বেশি প্রফিট করে তাহলে আমরা আরো পাবো 
তাহলে কোম্পানি এই জন্য টিসিএস কোম্পানি দেখো প্রায় এরকম प्रॉफिट ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকে এই জন্য টিসিএস কোম্পানিতে মানে কেউ চাকরি করা মানে সে একদম गवर्नमेंट এমপ্লয়ির মতো কাজ করে থাকে মানে তার মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে টিসিএস চাকরি মানে ভাই ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই একদম ভালো কোম্পানি ঠিক আছে তো সেরকম তো এইভাবে তাহলে प्रॉफिट আফটার ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিভিডেন্ড হয় যে ডিভিডেন্ডটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন प्रॉफिटটাকে আমাদের ডিভিডেন্ড সেটাই বলা আছে যেটা লাভের পরে লাভাংশ যেটা দেওয়া হয় সেগুলোকে ডিভিডেন্ড বলা কিন্তু বেসিস অফ কর্পোরেট ট্যাক্স জিনিসটাকে কি বলা কোন জিনিসটাকে বলা হয় দা বেসিস অফ কর্পোরেট ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্সের বেসিস কোন জিনিসটাকে বলা হয় দেখো কর্পোরেট ট্যাক্সের বেসিস বলা হয় সেই সেটা কি যেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির টোটাল টার্নওভার ঠিক আছে তার মানে সেই টোটাল টার্নওভার আজকে বোট কোম্পানি যত টাকা টোটাল টার্নওভার হলো সেটা তার উপরে তার কর্পোরেট ট্যাক্স হবে কেন মানে আমি যদি বলি একটা কোম্পানি টিসিএস কোম্পানি তার উপরে সে কত টাকা ট্যাক্স দেবে সে যে ট্যাক্স দেবে সে টিসিএস কোম্পানি যদি বলা হয় তুমি এবারে টিসিএস কোম্পানি সাপোজ ধরো তিরি তিনশো টাকা লাভ করলো তাহলে বলবে তুমি যে তিনশো টাকা লাভ করেছো তার উপরে আমাকে টেন পারসেন্ট ট্যাক্স দাও তিরিশ টাকা তখন টিসিএস কোম্পানি কি চাইবে যে সে দেখাবে যে আমার ট্যাক্স বাবু তিনশো টাকা হয়নি আমার ট্যাক্স হচ্ছে দুশো টাকা হয়েছে তাহলে আমি তার উপরে টেন পারসেন্ট ট্যাক্স দেবো তাহলে কুড়ি টাকা দেবো তাহলে সেটা কি হবে একটা গভর্নমেন্ট সেই জায়গায় কম টাকা পাবে এই জন্য প্রথমে কিন্তু এটাই করা হতো যে তার প্রফিটের উপর ট্যাক্স নেওয়া হতো এখন কিন্তু আর এটা করা হয় না এখন দেখা হয় যে টিসিএস কোম্পানির টোটাল টার্ন কত রয়েছে মানে সে টিসিএস কোম্পানি কত টাকা টোটাল বিজনেস করছে তার টোটাল টার্ন কত রয়েছে তার উপরে সেই কোম্পানিকে ট্যাক্স দিতে হবে যদি টিসিএস কোম্পানি টোটাল টার্ন ওভার এক মানে হাজার কোটি থেকে পাঁচশো কোটি হয় সে পাঁচশো কোটির উপর দিবে কোনো অসুবিধা নেই প্রফিট তোমার হোক না হোক আমার যারা দরকার নেই তোমার টোটাল টার্ন ওভারের উপরে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে বুঝাতে পারলো কথাটা বলো কথাগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে তো আমি যেগুলো বোঝাতে চাইছি জিনিসগুলো বুঝতে পারছো তো এই জিনিসগুলো বুঝতে পারলে তাহলে কিন্তু আর এই কথাগুলো আমি আগেও ক্লাসে বলেছি তাই না আমি জিনিসগুলো কি বোঝাইনি আমি জিনিসগুলো বুঝিয়েছি ট্যাক্স যখন বলেছিলাম আমি এগুলো সব বলে বলে বুঝিয়েছিলাম একটু দেখবে ভিডিও গুলো দেওয়া আছে একটু দেখবে তাহলে মনে আসবে ফেডারিজম ফেডারেলিজম রেফার্স টু কনস্টিটিউশন হিসাবে ভাবো বাবা তাহলেই হয়ে যাবে ফেডারেলিজম রেফার্স টু রিলেশনশিপ বিটুইন ন্যাশনাল স্টেট गवर्नमेंट রিলেশনশিপ এমং স্টেট गवर्नमेंट পলিটিক্যাল সিস্টেম ইন হুইচ ইজ বেসড ইন দা স্টেট गवर्नमेंट পলিটিক্যাল সিস্টেম ইন হুইচ বেসড অন দা ন্যাশনাল गवर्नमेंट যুক্তরাষ্ট্রীয় বলো 1935 সালের ভারত শাসন আইন ফেডারেল স্ট্রাকচার একদম ইন্ডিয়া হচ্ছে ফেডারেল না কোয়াসি ফেডারেল তাহলে ফেডারেশন রিলেশনশিপ বিটুইন ন্যাশনাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে কেন্দ্র সরকার আর রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু ফেডারেশন বলা হয় ফেডারেলিজম বলা হয় তো আমাদের ফেডারেলিজমটা ওই রকম ফেডারেলিজম না হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় হয় না করে আমাদের কি হয় কোয়াসি ফেডারেল করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিম করা হয়েছে তাই না কোয়াসি ফেডারেল করা হয়েছে যদি মনে থাকে ভালো না মনে থাকলে আরো ভালো দ্য অবজেক্টিভ অফ ট্যাক্সেশন by the government are ki rakam the objective of taxation by the government are raising revenue from the state to maintain economic stability to remove disparities in the distribution of income all of the above ki mone hocche government er uddeshyo ki rajyo theke beshi tax revenue kora na economic stability arthnoitik je stability seta ke maintain kora প্রিয়াঙ্কার গলা আজকে শুনতে পাচ্ছি না ইনকামেন্ট নেয় না 
বলতো কি মনে হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স কে নিয়ে থাকে দেখি কে কি কার কি মনে হয় ইনকাম ট্যাক্স কে দিয়ে কে নিয়ে থাকে क्षेत्र ইনকাম ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স টা থাকে সেটা কালেক্ট করে কি মানে কালেক্ট করে স্টেট গভর্নমেন্ট ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট কি করে ইনকাম ট্যাক্সটাকে কালেক্ট করে আর সেই ট্যাক্সটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে কি সেই ট্যাক্সটা টোটাল যে ট্যাক্সটা ইনকাম ট্যাক্স যেটা হয় কালেক্ট করে রাজ্য সরকার পুরো টাকাটাই দিয়ে দেয় কাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কে পুরো টাকাটা দিয়ে দেয় তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করে সেই যে টাকাটা নিল তার কিছুটা অংশ রাজ্যকে দেয় এটা বলেছিল মনে পড়ে কথাটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু ডাইরেক্টলি কোনো টাকা নেয় না টাকা নেয় কার থ্রু দিয়ে স্টেটের থ্রু দিয়ে মনে পড়ছে কথাটা বলেছিলাম বলিনি কথাগুলো সেটা বলে তো তাহলেই তো হয়ে যাবে কোনটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স না মানে কি তুমি কোন একটা জায়গায় গেলে নিয়ে গেল বা কোনো কিছু একটা তুমি সার্ভিস নিলে বা এই যে অনলাইন পেমেন্ট করলে তার জন্য যদি সার্ভিস ট্যাক্স থাকে তাহলে সেটা তো একটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স নয় সেটা তো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বুঝে গেছে সেটাকে বলে সার্ভিস ট্যাক্স আচ্ছা ট্রান্সফার পেমেন্ট ইনক্লুড কোন জিনিসটা ট্রান্সফার পেমেন্টের মধ্যে থাকে খুব ভালো কোশ্চেন পেনশন ওল্ড এজ পেনশন সাবসিডিজ ওয়েলথ ট্যাক্স না কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স কোনটা ট্রান্সফার ইনকাম এর মধ্যে পড়ে খুব ভালো কোশ্চেন ঠিক আছে খুব ভালো কোশ্চেন ট্রান্সফার পেমেন্ট বলো কি মনে হচ্ছে সাবসিডি আর কি মনে হচ্ছে ट्रांसफार्ड इनकम मध्य पड़े পেনশন হবে না কেন পেনশন যে জিনিসটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু তার বৃদ্ধ বয়সের একটা আয় পেনশন কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা ইনকামের মধ্যে পড়ে পেনশন যদি না হয় কেন বলবে স্যার পেনশনে গভর্নমেন্টের কি লাভ পেনশন তো দিলে গভর্নমেন্টের তো ক্ষতি 
ভেবে দেখো একটু ভেবে আচ্ছা কেউ বলতে পারবো যে পেনশন দিয়ে গভর্নমেন্ট এর কি লাভ হয় না শুধু একটা লাইব্রেরি পালনের জন্য পেনশন দেয় কি মনে হয় পেনশন থেকে গভর্নমেন্ট এর কি লাভ হয় বলতে পারবে কি মনে হয় কোনোদিন ভেবে দেখো নি এসব কথাগুলো কেন হয় কেন দেয় গভর্নমেন্ট পেনশন শুধুমাত্র কি লাইবিলিটি तुम्हारा लोक যার রিটায়ার করার সময় স্যার স্যালারি ছিল সাপোজ ধরো এক লাখ টাকা তাহলে সে পেনশন পাবে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক আছে এটা আমারও ছোটবেলায় মনে হতো হ্যাঁ যবে আমি ইকোনমিক জানতাম না তখন আমার মনে হতো যে এটা কেন হচ্ছে খুব মানে মনে হতো এ কোনো তো কাজ করছে না তবু হচ্ছে সে বুড়া বেশ এত টাকা কেন পেনশন পাবে এক লাখ টাকা তার যদি মানে স্যালারি হতো তাহলে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার পেনশন পাবে তার যদি স্যালারি যদি তোমার ধরো দু লাখ টাকা হয় সে এক লাখ টাকা পেনশন পাবে এবার বলো বলবে যে স্যার এরকম কেন দিচ্ছে পেনশন তো একটা করা উচিত যে প্রত্যেকেই পেনশন দেওয়া হবে পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকায় দিয়ে তো তার লাইফ স্টাইল চলে যাবে তাই না পঁচিশ হাজার টাকায় তার তো লাইফ চলে যাবে কারণ এমনিতেই সে অনেক টাকা হচ্ছে এর জন্য পাচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা রাখার জন্য তাহলে তার তো পঁচিশ হাজার টাকা তাকে পেনশন দিলেই চলে যাবে তাই কেন এক লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে কি মনে হচ্ছে এটা তো ঠিক উচিত তাই না পঁচিশ হাজার টাকা করে প্রত্যেককে পেনশন দেওয়া উচিত তোমাদের কি মত দেওয়া উচিত কি উচিত না এত বেশি টাকা দেওয়া উচিত কেটে <laughs> 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 আগে যেটা হতো এখন তো তোমার অন্য ব্যাপার হয় যাই হোক এখন এখন পেনশন ব্যাপারটা ওইরকম ভাবে দেওয়া হয় না खरच कर प्रवणता दोकान जो मैं जिन क्योंकि हटात कर पंद्रह पचिस हजार टाइम इनकाम कर মার্কেটে যত টাকা জিনিস কেনা বেচা হতো সেই টাকার জিনিস কি সেল হবে না সেলটা কমে যাবে ভেবে দেখো সেল কমে যাবে সেল কমে যাবে তখন মার্কেটের কি হবে প্রোডাকশন এর উপরই তো এফেক্ট পড়বে এবং প্রোডাকশন ঠিক করতে গিয়ে তখন আবার গন্ডগোল হবে এই জন্য কি হয় এটা হচ্ছে বেসিক কারণ এবার বলবে স্যার যে টাকা কেটে রাখা হ্যাঁ এটা তো তাকে ফেরত তো দেয়া হবেই কিন্তু অ্যাকচুয়াল কারণ হচ্ছে যে সে একটা হিউজ পরিমাণ টাকা যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় এখন যদি আম্বানি বা অন্য কেউ বলে মুকেশ আম্বানি যদি আজকে বলে বা রিলায়েন্স মুকেশ আম্বানি যদি বলে যে আমার বাবু অনেক টাকা আছে আমার আর দরকার নেই আমি রিলায়েন্স কোম্পানি বন্ধ করে দিই ঠিক আছে বন্ধ করে দিয়ে আমি যত টাকা আছে তা নিয়ে বিজেপি গিয়ে মজা করব তাহলে কি হবে বলো আম্বানির কোনো ক্ষতি হবে আম্বানির কোনো ক্ষতি হবে না ইন্ডিয়ান ইকোনমি পুরো ঘটি হারিয়ে যাবে সমস্ত লোকের কাজকর্ম চলে যাবে না খেতে পেয়ে মরে যাবে এটা বাস্তব কথা তাহলে পেনশন এই জন্যই দেয়া হয় তার কি হয় পারচেজিং পাওয়ারটা মেনটেন করার জন্য আর ইকোনমিতে যে টাকার ফ্লো যা প্রোডাকশন বা যে বিক্রি হচ্ছে সাপ্লাই চেন সেটাকে মেনটেন করার জন্য বোঝা গেল সাবসিডি কিন্তু ট্রান্সফার ইনকামের মধ্যে সাবসিডি থেকে কোনো আয় গভর্নমেন্টের হয় না ঠিক আছে এই জন্য এই যে এই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইকোনমি এত কোলাপস করছে কেন এই যে এত কিছু সাবসিডি দিচ্ছে এত জায়গায় ভাতা দিচ্ছে এ দিচ্ছে গভর্নমেন্ট কেন ধীরে ধীরে সাবসিডি তুলে দিচ্ছে সাবসিডি তুলে দেওয়ার পিছনে কারণ এটাই 
ঠিক আছে সাবসিডি মানে একটা রেশনের ক্ষেত্রে সাবসিডি কিন্তু খুব খারাপ ধরনের একটা ট্রান্সফার্ড ইনকাম ওকে যাই হোক দ্য ফলোইং ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এর কোনটা ক্যারেক্টারিস্টিকস দ্য ইমপ্যাক্ট এন্ড ইনসিডেন্স আর নট অন এ सेम পারসন ইট ইজ লেভিড অন ইনকাম ট্যাক্সেস আর প্রগ্রেসিভ ইজ नेचर অল অফ দ্য অ্যাবাউ অপশন ডি অল অফ দ্য ডি অল অফ দ্য অ্যাবাউ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এর ক্যারেক্টারিস্টিকস কোনটা একদম এটাই বড় কথা দ্য ইমপ্যাক্ট এন্ড ইনডিনসেস আর নট অন দ্য सेम পারসন মানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কখনো একই ব্যক্তির উপরে ইমপ্যাক্ট আর একই ব্যক্তির উপরে ইনডিসেন্স কখনোই পড়ে না ঠিক আছে এটাই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কি কারণ হয় কেন ওটাও তো হচ্ছে কোনটা বাবু অপশন সি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কোথায় প্রগ্রেসিভ হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এরকম কি ব্যাপার আছে প্রগ্রেসিভ যে তোমার যদি ইনকাম তুমি একটা ভাবো তুমি একটা ফোন কিনতে গেছো 5000 টাকার ফোন কিনেছো তার উপরে 5 10% জিএসটি নিচ্ছে আর একজন दोकने गुरकुरे दाओ से देखे खूब भेबे चिंते उत्तर देखिए बीके दिल क्वेश्चन गोने तुम्हारा बेचिर कर আমি ওই নেচারের क्वेश्चन গুলোকে পছন্দ করি না ঠিক আছে আর एग्जामও কিন্তু ওই নেচারের क्वेश्चन দেয় না যেখানে অল অফ দা অ্যাবাব থাকবে খুব কেয়ারফুলি দেখবে তোমাকে ফাঁসানোর জন্যই ওরা দিয়ে থাকে ওকে আচ্ছা ইমপ্যাক্ট অফ এ ট্যাক্স রেফারস টু ট্যাক্স একটা ট্যাক্সের ইমপ্যাক্ট কি হবে ফাইনাল মানি বার্ডেন ইমিডিয়েট মানি বার্ডেন ইনডাইরেক্ট রিয়েল বার্ডেন নান অফ দা অ্যাবাব इमिडिएट मन हाइट क्या मन हाँ टार चपाना मन शिफ्टिंग समय 
हुईच फैक्टर हेज रोल इन दिफ्ट इनकाम इनकाम उत्तर ठीक है क्योंकि प्रथम भाई डायरेक्ट टैक्सुअल इनडाइरेक्ट टैक्सर क्या शिफ्टिंग मैं तुम दोकने गले तुम दस हजार टाइम इनकाम कर ले तुम जो टैक्स देवे कूड़ी हजार टाइम इनकाम कर ले टैक्स देवे शिफ्टिंग टैक्स हुईच फैक्टर प्राइस चेन्जर साथ डिपेंड कर तुम्हारे प्राइस चेन्जर पर इनकाम डिपेंड कर Gift tax, very good. Gift tax, but indirect tax is not. Yes, gift tax is a direct tax. Gift tax, the wealth tax, all of that, but indirect, all of that, direct tax is not. Sales tax, custom duty, excise duty, all of that, indirect tax is not. Yes, and gift tax, but direct tax is not. So generally, the nature of indirect tax, indirect tax, the nature, what is it? Progressive, regressive, or proportional? बोलो इनडायरेक्ट टैक्स क्या मन है प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा डायरेक्ट टैक्स क्या मन है पर एकटा ऐसे दुटोर मध्ये करी कंपेयर करले ভালো হবে डायरेक्ट टैक्स की रकम है प्रोग्रेसिव डायरेक्ट प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स की ধরনের है रिग्रेसिव ना इनडायरेक्ट टैक्स হচ্ছে মানে रिग्रेसिव মানে কি proportional indirect tax হচ্ছে proportional ঠিক আছে indirect tax হচ্ছে regressive কেন হবে তোমার যে indirect tax থাকে সেটা তোমার proportionally তো হবে তোমার in না না এক সেকেন্ড ভাবি আর indirect tax এর ক্ষেত্রে তোমার যেটা দিচ্ছে যেমন GST ঠিক আছে GST এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে জিনিসের হচ্ছে দাম দামই হলো 5000 টাকা হলো tax मान कि 
মানে ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স এই যে ইম্প্যাক্টেড ইনসিডেন্স এর কথা বলছিলাম ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স রেফারস টু কি ইনিশিয়াল বার্ডেন অফ ট্যাক্স ফাইনাল বার্ডেন অফ ট্যাক্স না বার্ডেন অফ ট্যাক্স অন गवर्नमेंट না নন অফ দিস দেখো বার্ডেন অফ ট্যাক্স অন गवर्नमेंट হবে না কারণ এটা হচ্ছে এটাকে ডেবিট বলা হয় পাবলিক ডেবিট বলা ইনিশিয়াল বার্ডেন অফ ট্যাক্স আর ফাইনাল বার্ডেন অফ ট্যাক্স এর মধ্যে কোনটা হবে বল ট্যাক্সের বার্ডেন কখনো ইনিশিয়ালে হয় না ফাইনালে হয় সেই সেম এই তো সুযোগ আছে স্যার ইনিশিয়াল বার্ডেন অফ ট্যাক্স না ট্যাক্সের ফাইনাল ট্যাক্স ফাইনাল তো ফাইনাল বার্ডেন অফ ট্যাক্স ফাইনাল বার্ডেন লাস্টে তুমি দিলে কত টাকা ট্যাক্স তোমার দিলে সেটা তোমার হচ্ছে ফাইনাল বার্ডেন হলো তুমি যখন কিনলে তোমার তো সেটা ফাইনাল বার্ডেন হলো না ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স মানে তোমার ফাইনাল যে পরিমাণ যে টাকাটা তুমি ট্যাক্স হিসেবে দিলে ফাইনাল বার্ডেন হলো पार्टी खरचर मध्य पड़े क्योंकि ইন্টারেস্ট কখনো তার রেভিনিউ এর মধ্যে পড়ে না এই জায়গা ট্যাক্স রেভিনিউ এর মধ্যে পড়ে না আচ্ছা এক্সটারনাল ডেবিট ক্যান বি রেজড ফ্রম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অবিয়াসলি আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের অনেক টাকা দেয় ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাদের অনেক টাকা দেয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আচ্ছা ডেবিট দ্যাট আর রিপেড এট সাম স্পেসিফিক ফিউচার ডেটস ইজ নোন অ্যাজ যখন আমাদের কোন ডেবিট বা ধার সেটা আমরা কিছুদিন পরে ফিউচার ডেটে আমরা যেটাকে পেমেন্ট করি রিপে পুরোটাই ঘুরে পে করি তাই কি বলা রিডেমেবল ডেটস ইনরিডেমেবল ডেটস ট্রেজারি বিলস না নো বিস মানি মার্কেটটা পড়ানো হয় এখন তাহলে ট্রেজারি বিলটা ক্লিয়ার হবে আচ্ছা তোমরা এই কথাটা হয়তো দেখে থাকবে যে কোন কয়েন রিডিম করো फोन पे फ्लिपकार्ट पांच छाइन दिल तुम्हें मानी তোমার হয়েছে কয়েনটা জমা হলো মানে एक्चुअली এবারে তুমি যখন কয়েনটা পে করলে তার মানে সে কয়েনের এক্সচেঞ্জে সে তোমাকে কিছু টাকা দিল তার মানে তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে বা রেখেছিলে তোমার জন্য রেখেছিল সেটা তোমার কিছুদিন পরে ক্লিয়ার করলো তার মানে দ্যাট ইজ ইওর রিডিমেবল ডেবিটস বুঝতে পারলাম কিছুদিন পরে সেই টাকাটা যখন তোমার কাছে ফিরে এলো বা সেই টাকাটা তুমি পে করলে ফিউচার ডেটে দ্যাট ইজ কল রিডিমেবল ডেবিটস বোঝা গেল ক্লিয়ার হলো बोम टम मेरे प्लेने
তাহলে ভুলে গেছো খেয়াল রাখো নি আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা নেক্সট নন রাইফেল কনজাম্পশন ইজ এ ফিচার অফ নন রাইফেল কনজাম্পশন ইজ এ ফিচার অফ নন রাইফেল মানে কোন জিনিসে কোন রাইভালি হবে না যে তুমি নিবে কি আমি নেবো না থাকে <laughs> পাবলিক গুড একটা এক্সাম্পল দাও তো দেখি ছোট্ট করে খুব ভালো ভাবে অপেক্ষা করতে হবে পাবলিক গুডস এর এক্সাম্পল এর জন্য উত্তর দেখো কি লিখছি ঝগড়া করতে পারো গরমকালে সেটা আলাদা ব্যাপার কোন সমস্যা নেই ঠিক আছে বাট এগুলো হচ্ছে আমাদের পাবলিক গুডস এর মধ্যে পড়ে যেগুলো নন রয়েল আচ্ছা ব্যালেন্সড বাজেট মিনস ড্যান্স বিটুইন রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার रेभिन्यूपेन्डिचर মানে ব্যালেন্স আর রেভিনিউ এর মধ্যে এক্সপেন্ড ম্যানেজ করব ব্যালেন্স করব কতটা আমি রেভিনিউ এ কালেক্ট করব কতটা আমি এক্সপেন্ড মানে কতটা আমি এক্সপেন্ডিচারে কালেক্ট করব ইকুয়াল নয় কিন্তু ঠিক আছে ইকুয়াল নয় ব্যালেন্স বিটুইন রেভিনিউ এন্ড এক্সপেন্ডিচার ইকুয়ালটা করবে না এটা ভুল হয়ে যাবে ইকুয়াল করব ওকে আচ্ছা ড্যাশ ইজ আ ড্যাশ বাজেট কনসেপ্ট ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইন ইউএস ইন 1964 জিরো বেসড নন জিরো বেসড मैटर कर পাবলিক ডেপ্ট ইজ দা ডেপ্ট ওন্ড বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইজ দা ডেপ্ট অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে পাবলিক ডেপ্ট যেটা হয় ওন্ড বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আচ্ছা অপশনে যদি এরকম অপশন যদি এরকম হতো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট অপশন সি বোথ অপশন সি নন অফ দিস তাহলে কি হতো বোথ হবে लोकल बडिज তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হবে তখন কিন্তু অল অফ দিস করতে পারবো না কারণ লোকাল বডিজ বা পঞ্চায়েতের কোন পাবলিক ডেপ্ট হয় না মাথায় থাকবে বুঝতে পারলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এই কথাটা মাথায় রাখবে তখন কিন্তু আমরা বলবো স্যার আপনি তো বলছিলেন সেন্ট্রাল স্টেট দুজনেই করে হ্যাঁ বাবা সেন্ট্রাল স্টেট দুজনেই করে কিন্তু যখনই লোকাল বডিজ এসে যাবে তখন স্টেট কে সে লোকাল বডিজ এর আন্ডারেই ফেলে দিতে হবে ঠিক আছে তখন কিন্তু আবার তুমি বলবে না সে সেন্ট্রাল স্টেট হয় লোকাল কেউ সে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে তখন কিন্তু বাবা করতে পারবে না তখন কিন্তু আমাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভেবেই অ্যান্সার করতে হবে ওকে এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে এগুলো পরীক্ষার সময় তোমাকে কনফিউজন করবে যাতে তুমি ভুল করো এগুলো হচ্ছে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন তোমার কনসেপ্ট কতটা ক্লিয়ার আছে 
in a concept of budget deficit dash is always greater than the total revenue budget deficit budgeted khetre total revenue theke ki beshi pabe obviously choto kotha bhalo kotha public expenditure ekdom kharch beshi hobe income er theke soja kotha bangla bhasha acha dash is the dash tax is in the jurisdiction of the central government কেন্দ্রীয় সরকারের জুরিসিডেশনের মধ্যে কোনটা পড়ে তাছাড়া তো একটা হবে না মধ্যে কোনটা আসে বাকি গুলো তো আসে না এই তো ল্যান্ড রেভিনিউ কার মধ্যে আছে স্টেটের মধ্যে অ্যালকোহল স্টেটের মধ্যে আছে কারণ মমতা পিসিমনি ইনকাম করে কোথা থেকে দেশি মদ তুলে দিচ্ছে মদ খাওয়া তো লোকে ছাড়বে না তখন বিদেশি কিনবে তখন বিদেশি থেকে ইনকাম বেশি হবে ঠিক আছে বলবে স্যার আপনি এসব কি বলছেন এসব কি কথা এসবই কথা এক্সারসাইজে আমাদের সমস্ত অনেক মানে লোক কাজ করে তারা বলে এগুলাই হয় ঠিক আছে যাই হোক আর ট্যাক্স অন ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন এর উপরেও এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে স্টেট गवर्नमेंट ট্যাক্স লেভি করে তো কর্পোরেশন ট্যাক্স সেন্ট্রাল गवर्नमेंट নিয়ে থাকে আচ্ছা পাবলিক ডেপ্ট ইন ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ ড্যাশ ইন नेचर পাবলিক ডেপ্ট ইন ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ ড্যাশ ইন नेचर অবশ্যই ইনক্রিজিং পাবলিক ডেভ হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে ইনক্রিজিং হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ডেভ তো বেড়েই যাচ্ছে ঠিক আছে যাই হোক সুন্দর ব্যাপার হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ এ রেভিনিউ ডেফিসিট হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ এ রেভিনিউ ডেফিসিট লোন फ्रॉम দা আইএমএফ লোন গ্র্যান্ট রিসিভড फ्रॉम দা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বোরোইং फ्रॉम দা পাবলিক সেল অফ দা শেয়ার হেল্ড বাই দা गवर्नमेंट অফ রেভিনিউ রিসিভড কোনটা কোনটা গভর্নমেন্টের রেভিনিউ রিসিপ্টের মধ্যে পড়ে আইএমএফ থেকে লোন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে গ্র্যান্ট পাবলিকের কাছ থেকে বোরোইং फ्रॉम দা পাবলিক আর যে সেল অফ দা শেয়ার হেল্ড বাই দা गवर्नमेंट কি মনে হচ্ছে ডি এটা স্যার অপশন ডি সেল অফ দা শেয়ার गवर्नमेंट गवर्नमेंट যে সেল গুলো শেয়ার করে তার জন্য রেভিনিউ রিসিপ্ট না বাবা সেটা ক্যাপিটাল রিসিপ্টের মধ্যে পড়ে হুম ফেরত দিতে হবে গ্র্যান্ড পেলে কি হবে সেটা কি ফেরত দিতে হবে ভিক্ষার তো ফেরত দিতে হয় না 
কিন্তু কাউকে যদি মানে লোন চাও সেটা তো তোমাকে ফেরত দিতে হবে তাহলে যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে গ্র্যান্ড পাবে সেটা যেহেতু ফেরত দেওয়ার ব্যাপার নেই সেটা তোমার রেভিনিউ হচ্ছে সেটা তুমি কালেক্ট করছো ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন না স্যার হ্যাঁ বলো বলো স্যার আমরা गवर्नमेंटের কাছ থেকে যদি লোন নেই তাহলে তাকে गवर्नमेंट কি ইন্টারেস্ট দিতে হয় ওই ইন্টারেস্টটা गवर्नमेंट এর রেকর্ডের মধ্যে পড়ে রেভিনিউ এর মধ্যে বাবু তুমি गवर्नमेंट এর কাছ থেকে টাকা কবে নিয়েছো বলো साधारण मानुषे प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति सरसिटाजियल मैं सरकार मोदी सरकार सरकार गवर्नमेंट जब न बुजाते 
कारण सांधानिक बडी कन्स्टिट्यूशनल बडी बोझाते कथा गुल झटके संगे संगे बड़ोलोक एग्रिकल इनकम टैक्स इनकम बेड़े जाए बहरे कमे जाने जिन 
না তুমি হচ্ছে মানে এটা দুটোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছ তুমি এটা ভলেন্টারি ওয়ার্ক আর এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছো তুমি এটা বলতে চাইছো যে এখন যে টিচাররা হচ্ছে তারা ষাট বয়স পরে ষাট বছরে রিটায়ার করার পরে তারা আবার যে স্কুলে জয়েন করছে এটা বলছো তো না আমি ওটা বলছি না ধরুন সেই জায়গাটা তো তাদের খালি হচ্ছে তারা রিটায়ার করার পরে সেখানে তো আবার নতুন তো জয়েন করছে তো তারা তখন মার্কেটে যে ভ্যালুটা সেটা তারা তখন আবার বাড়িয়ে দিতে পারবে তো তারা যখন দেখো তার পজিশনে যে রিটায়ার করছে বা তার পজিশনে যে আসছে তার স্যালারি তো এতটা নয় তার স্যালারি তো এতটা নয় কারণ আজকে কোন একটা অফিসে যদি দশটা পোস্টে লোক কাজ করে একশো জন তার মধ্যে টপ পোস্টে পাঁচ থেকে ছজন থাকবে তার নিচের পোস্টে অন্য আরো মোটামুটি জন থাকবে তাহলে টপ পোস্টে যখন যাচ্ছে সেই লোকগুলো যে যাচ্ছে নিচে থেকে লোকগুলো যাচ্ছে তাহলে যখন সে রিটায়ার করবে যখন নতুন একজন কেউ জয়েন করবে সে তো নিচের পোস্টে জয়েন করবে সে তো আপ পোস্টে জয়েন করবেন আর যে ব্যক্তিটা কোন একটা জায়গায় কোন একটা জিনিস কিনছে বা পারচেস করছে সে যদি কোন একটা জায়গায় গিয়ে কোনো কিছু জিনিস কেনে তার যে কেনার ক্ষমতা পরবর্তী ক্ষেত্রে তার যে অন্যান্য লোকের কেনার ক্ষমতা সেটা তো নিশ্চয়ই সেম হবে না তুমি ভাবো না একজন তোমার হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এস অফিসার সে মান্থলি প্রতি বছর সে ধরো হচ্ছে ফরেন ট্যুর করে ঠিক আছে বা কোনো ইউপিএসসি অফিসার প্রতি বছর এবছর মালয়েশিয়া তারপরে বছর অস্ট্রেলিয়া তারপরে বছর এই এ হেনাতে না সব জায়গায় ট্যুর করতে যায় তাহলে সে হঠাৎ করে যখন রিটায়ার করে যাওয়ার পরে তার যখন হঠাৎ করে তার পেনশনের টাকাটা পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে যাবে সে কি তখন ফরেন ট্যুর করবে করবে না কিন্তু তার টাকা যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় সে ফরেন টুরও করতে পারে অথবা তার যে জিনিস কেনা বা সে যে জিনিসের পেছনে স্পেয়ার করে সেটা সে মেনটেন করবে একদম কমিয়ে দেবে না সে সেটা মেনটেন করবে ফলে যে যে মানে অ্যাকচুয়ালি খরচটা হয় যে সাইকেলটা চলে সেটা কন্টিনিউ হতে থাকে এরকম নয় যে সেই জায়গায় অন্য কেউ এসে সেই সাইকেলটা ফিল করে দেবে হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই ফিল হচ্ছে তাহলে আজকাল আজকের দিনে যে জিডিপির টাকাটা গভর্নমেন্ট যদি আগের সেশনে একশো তিরিশ টাকা জিডিপি কালেক্ট করে পরের বছর সে নিশ্চয়ই একশো তিরিশ টাকা করে একশো তিরিশ টাকাই কোর্স করছে না একশো একত্রিশ টাকা করছে তারপরে বছর একশো বত্রিশ টাকা করছে তারপরে টাকার পরিমাণ তো ইনকামের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে তার মানে এই নয় যে সে সরে গেলে তার জায়গায় অন্য কেউ আসা মানে আগের লোকটাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি তারও কন্ট্রিবিউটটাও কিন্তু ইকোনমির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বোঝা গেছে কি বললো বলো আর কোনো ডাউট তাহলে মার্কেটে ধরুন যাদের একটু কম তাদেরকে তো তাহলে এই জিনিসটা দিয়ে মানে সবার যদি ব্যালেন্স করে দিয়ে ব্যাপারটা আরো ভালো হয় না এটা পসিবল নয় তুমি দেখো আমি বলি আমি একটা কথা সবসময় বলি যে মানে তুমি যদি সাপোজ বলে থাকি কিরকম সাপোজ ধরো হচ্ছে তুমি একজন লোককে একজন গরিব ভিকারি আছে ঠিক আছে তাকে তুমি যদি এক লাখ টাকা দিয়ে দাও তাকে জিজ্ঞেস করে এক লাখ টাকা দিয়ে বলি কি করবি সে বলবে আমি স্টক মার্কেটে গিয়ে এত টাকার শেয়ার কিনবো সে এটা বলবে না সে বলবে আমি এখানে একটা ভালো করে বাড়ি বানাবো ঠিক আছে বাড়ির সামনে বসার একটা জায়গা করব তার চারিদিকে সব এরকম বড় বড় খোপ করব মানে বিভিন্ন রকম স্টল টাইপের করব স্টল করে এখানে বসে আমি ভিক্ষা করবো অ্যাকচুয়ালি সেটা হবে ব্যাপারটা বলছি বোঝা গেছে এরকম নয় যে কাউকে কোন একটা ইকোনমিতে টাকার ফ্লো বাড়িয়ে দিলে তার যে স্ট্যান্ড মানে স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বা মানুষের যে চিন্তা বেড়ে যাবে এটা কিন্তু কখনোই হয় না স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বাড়ানোর জন্য একটা টাইম টু টাইম আপডেট হওয়াটা দরকার হয়ে থাকে যেমন তুমি ভাবো যে দেখবে শো অফ করার ব্যাপারটা যে আমার প্রচুর আছে সে কাউকে যদি কোনো একটা এক্সপেন্সিভ যদি একটা ঘড়ি বা কেউ যদি একটা গাড়ি কিনে নেয় দেখবে যারা হঠাৎ করে এক্সপেন্সিভ গাড়ি কিনে নেয় বা হঠাৎ করে কোনো এক্সপেন্সিভ জিনিস কিনে সে দেখবে সব জায়গায় গিয়ে দেখায় দেখে দেখ আমি এটা কিনেছি দেখ আমি এই ড্রেসটা কিনেছি দেখ এই আমি গাড়িটা কিনেছি কিন্তু দেখবে মানে বংশ পরম্পরায় মানে রয়্যালটি ব্যাপারটা তার যদি ব্লাডে থাকে সে কিন্তু কখনো জিনিস শো অফ করবে না ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় যে বেশিরভাগ লোক হঠাৎ করে একটা গরিব ফ্যামিলিতে আছে হঠাৎ করে সে চাকরি পেয়ে গেলো বা হঠাৎ করে একটা জায়গায় বড় ইনকাম করলো সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করে শো অফ করার চেষ্টা করে এই জন্য কি হয় দেখবে ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ লোক আইফোন ইউজ করে কিন্তু ভাঙা ঘরে থাকে এরকম কম লোক আছে যারা ভাঙা ঘরে থাকে কিন্তু ব্যাংকে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে রেখেছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকে বিদেশের ক্ষেত্রে দেখো এটা হয় ওদের টাকা প্রচুর থাকলেও শো অফ ব্যাপারটা থাকে না ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে শো অফটা থাকে কেন হয় কারণ এডুকেশনের ঘাটতি তারা এটা বোঝেন এই জন্য দেখো প্রেজেন্টলি কি হচ্ছে মানে যে সব মানে 
এখন আস্তে আস্তে ইন্ডিয়া গ্রো করছে সমস্ত জায়গায় দেখো এই যে আমাদের যদি একটু অন্যভাবে বলে থাকি যে আমাদের হচ্ছে ইসকন এত গ্রো করছে ইসকনের লোকেরা কোথা থেকে আসছে বাইরে থেকে আসছে রাশিয়া ইউক্রেন সমস্ত দেশ থেকে আসছে কেন তারা এটা বুঝে গেছে যে প্রতিদিন মানে পার্টি করা বা অন্যান্য কিছু বড় ধরনের মানে এইরকমের হাইফাই লাইফ লিড করার থেকে স্পিরিচুয়াল লাইফ লিড করে অনেক বেশি শান্তি পাওয়া যায় তাহলে তারা সেটা বুঝতে পেরেছে কিন্তু আমাদের এখানে বুঝতে পারে কারণ আমাদেরকে আগে সেই আমাদের ইন্ডিয়ার লোকেদেরকে আগে সেই জায়গায় যেতে হবে প্রচুর এক্সেসিভ তাদেরকে ভোগ করে নিতে হবে তারপরে বুঝতে পারবে যে এর মধ্যে কোনো হ্যাপিনেস নেই তারপরে এখানে ঘুরে আসবে তারা কি করেছে হিউজ টাইম ধরে তারা একটা ভোগ করে দেখেছে যে সমস্ত ইউজ করে যে না এতে কোনো স্যাটিসফ্যাকশন নেই এত খাটছে এত করছি এত ইনকাম করছি এত টাকা মেন্টাল কোনো স্যাটিসফ্যাকশন নেই স্যাটিসফ্যাকশন কোথায় আসছে এখানে আসছে এই জন্য ঘুরে আসছে তো ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটা ইকোনমির ক্ষেত্রে যতক্ষণ না ইকোনমিটাকে আমি অত বড় জায়গাতে নিয়ে যেতে পারবো তার আগে কিন্তু এটা কখনো পসিবল হবে না এই জন্য ইন্ডিয়া দেখো আস্তে আস্তে গ্রো করছে ইকোনমি গ্রো করছে কিন্তু সেই লেভেলে কিন্তু এডুকেশনটা এগোচ্ছে সেই কারণে আমরা সমস্যার মধ্যে পড়ছি যতটা আমাদের মানে টেকনোলজি গ্রো করছে ততটা কিন্তু মেন্টালিটি গ্রো করছে দ্যাটস ওয়াই প্রবলেমগুলো এখানে রেজ করছে এই জন্য ইনকাম সমস্ত সেক্টরে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিলে হবে না এই জন্য যদি সেটাই হতো তাহলে দেখো রাশিয়া বলো চায়না বলো তারা তো সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি ছিল সেগুলো কেন ফল করলো ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিগুলো কেন গ্রো করলো এখন রাশিয়াও ক্যাপিটালিস্ট হচ্ছে তা আমাদের আমাদের চায়নাও ক্যাপিটালিস্ট হচ্ছে সব দেশে আস্তে আস্তে ক্যাপিটালিস্ট হচ্ছে কেন সোশ্যালিজমটাকে মানে সোশ্যালিজমকে ফলো করছে কারণ যখন টাকা ব্যাপারটা এমন না সেটা যদি কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে সেন্ট্রালাইজ থাকে মানে সেই মানে সেন্ট্রালাইজ মানে সব সময় পুরো সেরকম মানে ব্যুরোক্রেসি নয় কিন্তু টাকাটা কিছু বড় মানে ইন্টেলেকচুয়াল মানুষদের মধ্যে থাকা উচিত যারা টাকার ইউজটাকে বলছে কিন্তু সেটা নেই সেই জন্য ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখবে বেশিরভাগ টাকাটা লোকে কি করে সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে রেখে কিন্তু সেই টাকাটা তো কোনো বাড়ে না কোনো কিছু গ্রো হয় না কিন্তু দেখো গুজরাটিরা কি করে সেই টাকাটা কি করে ঠিক জায়গায় ইনভেস্ট করে দেয় ফলে দেখো তাদের সেখানে গ্রোথ বেশি গুজরাটের গ্রোথ বেশি ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেই জায়গায় গ্রোথ নেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকের কি টাকা নেই টাকা আছে কিন্তু টাকাগুলো ইউটিলাইজ করে না বুঝে গেছে কি বলতে চাইছি কথাগুলো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ